نكمل دلوقتي الجهد الكهربي الناشئ عن كرة عازلة الجهد الكهربي الناشئ عن كرة عازلة في شغل شوية اولا كده بنبدأ عند نقطة خارج الكرة بتكون عادي خالص تقريبا بالظبط شبه التكامل بتاع او شبه الاثبات بتاع الكرة من مادة موصلة خارج الكرة تمام هو هو بالظبط هو هو طب ده شيء جميل لما نيجي بقى نتجه عند نقطة داخل الكرة بالشكل ده ها بالنسبة نقطة داخل الكرة لكرة مو... لكرة عازلة أول حاجة بعمل إيه؟ بحط القانون بتاعي عليهم العام وأبتدي أشيل بقول والله عشان أجيب الفي بي ديت بتساوي إيه؟ من آر للملا نهاية ومن البي للآر ار للملا نهاية اللي هي عند النقطة ديت ناقص الايه؟ الجزء ده اللي هو ده. للأسف ولا واحد من دول هيساوي الصفر. الكوزين سيتا هنا بسالب واحد، الدي ال بسالب دي ار، كوزين سيتا هنا بسالب واحد، الدي ال هنا بسالب دي ار، شكرا، هنا من الار للملا نهاية، هنا من البي اللي هي النقطة اللي جوه لحد الار. ده شيء جميل جدا هبتدي اعوض بمين بالاي اوت والاي ان للنقطه الاي اوت والاي ان للكره الموصله الكره سوري العازله الاي اوت بتاعها هو كي كيو على ار تربيع وبالنسبه للاي ان هو كي كيو ار على ار تكعيب ركز بقى هذا هنا هنا الاختلاف الاي اوت احنا عارفينه كي كيو على ار تربيع الاي اوت لكن بالنسبه للاي ان هو عبارة عن كي كيو ار على ار تكعيب، كي كيو ار على ار تكعيب، ده المجال الناشئ عن كرة مصنوعة من مادة عازلة داخل الكرة. هعمل ايه بقى هنا؟ هطلع الثوابت بتاعتي بره، طلعت السالب كي كيو، وانا عندي حدود التكامل من الار للملا نهاية، دي ار على ار تربيع ناقص، كي كيو على ار تكعيب طلعتها، ار دي ار، هكامل ده، هكامل ده، أعوض بحدود التكامل بتاعتي، ده هنا كي كيو واحد على ار ناقص واحد على ما لا نهايه ناقص كي كيو على ار تكعيب ار تربيع على الاثنين ناقص ار كابيتال تربيع على اثنين اللي حصل بقى ايه اللي انا ايه يا دوبك دخلت ده جوه ودخلت ده جوه دخلت ده جوه اللي حصل انضف شويه الار تربيع راحت مع الار تكعيب اللي تحت الاثنين طبعا متوحده المقام هنا متوحد هنا وصلت في الاخر ان 3 على ال2 كي كيو على ار ناقص كي كيو على 2 ار تكعيب ار تربيع هاخد ال2 مشترك والكي كيو على ار كمان مشترك يبقى الفي بي اللي هي البي ديت النقطه اللي داخل الكره هي عباره عن كي كيو على 2 ار في 3 ناقص ار تربيع على ار تربيع ار تربيع سمول على ار تربيع ار تربيع سمول على ار تربيع كابيتال وده القانون بتاع النقطة عايز اعرف فرق الجهد عند نقطة داخل كرة عازلة بالشكل ده طيب هنا بقى شكلها غريب شوية المنحنى بتاعي بيكون بالشكل ده هنا بالنسبة لو اكبر النقطة بتاعتي بعيدة اكبر من نصف قطر الكرة هنا بالنسبة لو هي اصغر وهنا بالنسبة لو هي ايه مساوية تمام عادي خالص اللي انا ممكن افك الكي لواحد على اربعة باي ابسلون نوت تمام وممكن كمان افك الكيو لرو اربعة على تلاتة باي ار تكعيب خلي بالك لان ممكن افك الايه الفكتين دول عشان احاول ممكن القانون اللي ممكن الدكتور يكتب لك القانون ويقول لك القانون ده بتاع ايه تمام فبكل بساطة لما يجي للقانون ده افك الكي وافك الكيو هيظهر لي مين هيظهر لي ده طيب بعد كده هنيجي نتكلم عن وبكده نكون خلصنا الاثباتات كلها تقريبا بتاعه الجهد الكهربي مشينا من اول الشحنه النقطيه بعد كده الحلقه بعد كده الكورس القرص بعد كده الكره الموصله داخل وخارج داخلها وخارجها وبعد كده الكره العازله داخلها وخارجها